Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo de Tilum. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el martillo de Clegg, eh, su uso, las piezas de las que, en las que consiste y algunos de los rangos que son deseables según las normas. Eh, aquí tenemos un martillo de Clegg. El martillo de Clegg consta de dos piezas fundamentalmente. Es un tubo con un registrador de impactos el registrador tiene una pantalla, ahora lo enseñaré, y la propia maza, el martillo. ¿vale? Hay distintos martillos en función de la superficie. Para fútbol, las normas recomiendan este martillo que es de 2,25 kilos. Si estuviéramos hablando de un martillo para golf, pues habría que comprarlo de 0,5 kilos. Y luego hay martillos que están hechos para obra civil, que son más pesados. Y luego el tubo, en este tubo el martillo cae. El martillo y el registrador de impactos se comunican mediante este cable, ¿vale? Este cable se introduce en el martillo por aquí, tan sencillo como buscar el punto en el que se rosca, roscarlo y ya está. El martillo se mete por el tubo y aquí tenemos la pantalla, ¿vale? Aquí aparecerá la torre que registre. La medición del martillo es en G, Gravities. Un gravity es la aceleración de la gravedad en la Tierra. Estamos hablando de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si tuviera 50 gravities, pues la aceleración que la masa sufre al impactar contra el suelo sería de 50 por 9,8. El martillo nos ayuda a saber si el campo está duro o blando para el juego y en algunas ocasiones también nos puede ayudar a saber si es necesario realizar algún tipo de labor de mantenimiento como un pinchado para ayudar a ablandar el terreno cuando se ha compactado mucho tras el uso o el paso de maquinarias. El martillo trae una cadena que debería estar guardada aquí normalmente, pero que nos sirve para guardar el martillo bien. Vamos a enseñarlo. El martillo tiene un agujero ahí y un agujero aquí. Hay que pasar para guardarlo de forma correcta por aquí el la varilla por dentro del martillo y pasará por el otro lado. De esta forma el martillo no sufría movimientos bruscos, ni caídas, ni golpes. Este anillo está tarado con el número de serie del martillo y al dejar caer el, el martillo sobre él, en la pantalla deberá re reflejar este número. ¿vale? Cada martillo tiene un número de serie distinto y cada martillo tiene un anillo distinto. ¿vale? Hay que guardarlo eh, en la cadena, por ejemplo o en la caja en la que viene, vamos a usarlo. Para usar el martillo de forma correcta, se enciende con este botón de lateral, nos, com nos comunica la intensidad de carga, quitamos el seguro que hemos puesto anteriormente, y asegurando el martillo de forma vertical correctamente, levantamos la maza hasta la línea blanca. Dejamos caer y realizamos una lectura. 74 G. Registrar estos datos es óptimo para conocer la evolución del campo. Eh, se pueden registrar los datos en plataformas clásicas, en papel, en cuadernos, en plataformas digitales como tablas de Excel o en plataformas más complejas y de más calidad como la herramienta de Turf Pro Mobile que con el Pogo nos permitiría realizar la medición al lado del GPS del Pogo, lanzar el martillo y en la aplicación Turf Pro Mobile registrar el valor. Hagamos un ejemplo. Aquí nos da 76. Iríamos a la aplicación de Turf Pro Mobile y registraríamos el dato para luego poder hacer un head map un mapa de calor. Si quieres saber más sobre las aplicaciones que tiene el martillo de Clegg o cualquiera de las otras herramientas que os podemos ofrecer, podéis contactar con nosotros a través de info.com. Espero que el vídeo os haya gustado y un saludo. Hasta luego.